شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید دادگاه اروپایی حقوق بشر با حکومت روسیه امر داده است برای پایمال کردن حقوق یک زده توجکستان با او هفت و نیم هزار یورو توان مالی بپردازد با گفته دود رسان مقامات خدمات موجرت روسیه علیم جون ماینف رو چهار سال پیش دستگیر کرده و او را دو سال به اساس در بازداشتگاه نگه داشته ماینف از این رفتاری حکومت روسیه با دادگاه بین المللی شکایت برده است و همکارم تویری سفر جزئیات را از وکیل دفاع علیم جون پرسید تویر سلام. دادگاه اروپایی با کدام دلیل ها حکومت روسیه رو در نقض حقوق زاده توجکستان گناه گردانیسته است؟ شالو واقعا در حکم دادگاه اروپایی که در روز پیشتر صادر شد آمده است مقامات روسیه به هیچ اساسی قانونی آلیم جان مینیوی پنج و یک ساله رو دو سال باز در بازداشتگاه نگه داشتند و با این واسطه حقی او را زیر پا کردند و باید تاوان این نو حقی را بپردازند این زمان بازداشت آلیم جان مینیوی دستگیر کردن غیر قانونی با قصد استرداد و اخراج نامیده شده است که به گفته دادگاه نقض اهنامه حفظ حقوق انسان و آزادی های بین یادی به حساب می رود دادگاه اروپایی به این خلاص آمده است که بازداشت آلیم جان مینوف در عموم غیر قانونی بود چون مقامات روسیه برای اجرای امر اخراجی او هیچ تدبیر لازمی نندیشیدند و در حکم هم آمده است که یگان چوره ارسال یگان چوره ارسال چند نامه به سفارت تاجیکستان بود این زمان مقامات فقط یک رسمیات را اجرا کردند و صرف نظر از آن که فرد شکایت کننده شهروند تاجیکستان هم نبود آلیم جان ماین فرا سال 2014 در شهر سانکت پترزبورگ با اتهام آوارگردی دستگیر کرده و خواستند که او را به تاجیکستان اخراج کنند و با تایر حکم دادگاه اروپایی با نفی زده توجکستان از کدام جهت مهم است؟ از اینکه که توانی مولی میگیرد یا چیزی دیگر؟ و واقعا شهلا ما این سال را از اولگا سیل و وکیلی دیفای آلیم جان و مینف هم پرسیدیم و او گفت که اهمیت حکم دادگاه تنها در توانی مالی نیست بلکه یادرست دیگر به مقامات روسیه است که بازداشت های غیر قانونی و طولانی را بس کنند. در روسیه سالانه ده ها ماجر از جمله ماجران توجیک را بازداشت می کنند و آنها را ماه و سال ها در بازداشتگاه ها نگه می دارند و برادی آزادی هم چند ماجر از داخل بازداشتگاه ها مراجعت کردند که در خانه های تنگ و تاریک در شرایط بد ماه زندگی کردند و به گفته وکیل دفاع آلیم جان ماینوف بازداشت هر مهاجر یا هر نفر دیگر بیشتر از دو ماه به اساس محروم کردن انسان از آزادی به اسام می رود و مخالف قانون های بین المللی در باره حقوق انسان است. خوف اما تویر در دادگوی اروپای حقوق انسان آیا این پرونده های دیگر هم هست؟ با وکیل دفاع ماینوف با ما گفت که دو پرونده دیگر رو هم با چونین شکایت به دادگاه اروپای فرستادند هرچند آنها شهروندان یا زادگان تاجیکستان نیستند اما در گذشته دادگاه اروپای حقوق انسان شکایت های چندین شهروند تاجیکستان از حکومت روسیه را رو به بررسی گرفت و مقامات روسیه را رو در پامال کردن حقوق آنها گناهکار دانست از جمله در نقض حقوق محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات که از مسکو به طور اسرارآمیز به دوشنبه آورده شد و حالا در زندان است دادگاه چند سال پیش حکم کرد که بازداشت و فرستادن محمد روزی اسکندروف مخالف قانون های بین المللی بود و روسیه باید به اسکندروف ده هزار یورو توان بپردازد تشکر تایر برای صحبت